，帮你团队在此线上 Galaxy Z Flip 短评测。Galaxy Z Flip 是一款上下折叠的折叠手机，透过折叠能够将正常尺寸的智慧型手机收纳成一个小零钱包的大小，小巧的体积更好收纳，也让手机不论是放在哪个口袋都不会露出半截在外面了。相信经历过手机越变越小的大家会来得更有感。或许智慧型手机加上折叠，更像是一个时代的转变。这次共推出紫色以及黑色两款，在紫色的版本当中，表面的亮面机身实际上是由紫色以及蓝色组成，在表面更会随着不同角度以及光影，呈现出不同的亮面机身风格。在屏幕上，还是配置了向内折叠的六点七寸、二十一点九比九 Full HD Plus 欧极限全屏幕，在屏幕技术上采用的是 Dynamic AMOLED， 外侧则是拥有了一点一寸的 Super AMOLED 显示器，除了可以轻触两下显示时间之外。如果有通知或是来电，也可以直接查看。比较特别的是，透过外侧的这个小屏幕，也可以用主镜头进行自拍。不过这次最重要的几个改变还是落在折叠，跟稍早推出的 Galaxy Fold 相比 ，Z Flip 除了方向不同，透过三星公布的转轴结构，在折叠的 ID 上依旧相当强。全新的折叠铰链，透过全新的二十七个微小双凸轮结构，组成全新的隐藏式转轴。而新加入的抗尘纤维设计，更能够进一步防止灰尘进入到 Galaxy Z Flip 的转轴。此外 ，Galaxy Z Flip 也采用了五段式转轴设计，因此 Z Flip 可以随你的需求，以不同角度固定并且立着，搭配上二十一点九比九的长机身。三星也推出了相对应的 Flex Mode， 你可以开启一个网页，加上 YouTube 进行多工处理。或是搭配上相机 App， 你可以将 Z Flip 立着进行自拍之外，也可以在下方的触控区域调整曝光、滤镜等等。虽然说是无段式转轴，不过大家别担心，在打开 Galaxy Z Flip 到最后即将摊平的那一刻，转轴还是会巧妙的自动展开，在使用上还是比较直觉。不过值得一提的是 ，Galaxy Z Flip 的开合阻尼感相对比较大一些，在正常状况下并不能单手开合。这次另一个最大的改变，就是在可靠性上有了大升级。Galaxy Z Flip 表面所覆盖的保护层，从塑胶片换上了三星称为 UTG 的超薄可折叠玻璃。在实际体验中，全新的超薄玻璃在触感上会是硬式的触控表面，使用上的触感更好，使用时也更安心一些。此外，在折痕上依旧是自己看不到的状态。而在相机模组上 ，Galaxy Z Flip 全机共有三镜头。包括正面的 f 2 4四一千万画素自拍镜头，以及背面的双镜头模组，包括 f 1 8 1千两百万画素双画素主镜头，支援 OIS， 以及 f 2 2二一千两百万画素一百二十三度超广角镜头模组。效能部分 ，Galaxy Z Flip 采用的是七纳米制成的 Qualcomm Snapdragon 八五 Plus， 搭配八 GB 的 RAM 以及有五六 GB 的 ROM。续航部分，采用双电池组成的三千三毫安时电池，支援闪电快充、无线充电以及无线电力分享。比较值得一提的是，在生物安全辨识上 ，Z Flip 支援脸部辨识，搭配上实体指纹辨识，采用的是指纹辨识模组，结合电源按键的解决方案。上市资讯部分，首播线上预购已经完售，所以就不没事。后续实体通路以及线上，应该还是会再持续供货。Galaxy Z Flip 即将于二月二十一号正式开卖，在台经营售价新台币四万八千八百八十元。在三星自家指定通路享有一年延长保护，总共两年。如果屏幕不小心损坏，三星也很有诚意，提供第一年只要三千八的超值维修价格，所以就放心用吧。好啦，本期节目结束了，也别忘了右上角对 Samsung Galaxy Z Flip 进行投票。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你帮你，并且打开小铃铛，及时收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 帮你 AI 小助理。Instagram 以及 Line at 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见啦。